Ada orang-orang yang memang sudah sangat mengganggu sukacita kita yang mungkin kita perlu, oh, you know what, yeah. like I don't need this, ya kan? Yeah. Tapi as much as possible, gua berusaha untuk tidak block uh, people karena itu. Gua percaya bahwa gua harus jadi saksi hidup. Uh, bukan hanya untuk orang-orang yang percaya tapi untuk orang-orang yang tidak percaya dan gimana caranya gue bisa kasih lihat mereka apa yang Tuhan lakukan dalam hidup gue kalau gue block them out of my life. Hi, ini gue Daniel tetangga kamu. If you are an English speaker, you can click the closed caption button and choose English subtitles. Kalau kamu lebih nyaman pakai subtitle bahasa Indonesia, klik tombol CC ya di sebelah kanan atas. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Masih bersama gue dan tetangga gue, Agnes Mo. Nah, buat kalian tetangga-tetangga gue yang setia duduk manis di depan laptop, televisi, atau mungkin handphone kalian, gue pengen ngucapin terima kasih banyak sudah menjadi tetangga setia Daniel tetangga kamu. Nah, jangan lupa juga untuk komen dan like ya, supaya channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. Kita butuh feedback dari kalian. Langsung aja kita lanjut. So, Nes, I believe um, haters will only elevate you, gitu. Uh, yeah. I, I believe that, yeah. gitu kan. Tapi, lu sendiri gimana? How how do you deal with all these haters? Atau, yeah. how can you forgive yeah. the unforgivables? Yeah. Atau, how can yeah. you love yeah. on the people who seems like they don't deserve your love? You right. know, like... Well, first of all, when we talk about deserve the love, sebenarnya all of us don't deserve his love. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin soal deserving and undeserving, yeah. like we we all sin, you yeah. know, one way or another. Yeah. You know, of course we're trying to be better, but we sin one way or the other. So kalau kita mau ngomongin masalah deserving, all of us itu don't deserve his love and dia mati di di kayu salib. Itu enggak deserve banget. Yet he's done it for us. So what's my excuse to not do that for other people? Yeah. One is mm-hmm. that. Ya yeah, kan? Terus, second of all, yang tadi gue ngomongin masalah um, damai sejahtera. Yeah. Pada saat lagi kita melakukan segala sesuatunya itu um, yang menyenangkan hati Tuhan. Um, dan Tuhan tahu hati kita, dia akan meneliti hati kita. Um, I wasn't even scared pada saat itu. I wasn't afraid, I wasn't worried. Mm. Karena... I knew that what I said was the truth. Cuman ada niat-niat orang jahat yang ingin nge-twist, nge-twist. Your, your interview. Yeah. Dan disitulah keajaibannya Tuhan. Pada saat itu, ya cukup kaget juga sih itu jadi kayak national news sampai yang dari istana negara kayak belain gue gitu. Gue kayak, oke, okay, thank you. Gue <laughs> kayak, it's like national news sampai di di kayak di news kan, bukan cuma di infotainment tapi kayak yeah. di TV news yeah, gitu yeah, yeah, loh. Yeah, yeah. Um, cuman itu amazingnya adalah cuman dalam waktu dua hari if I'm not mistaken semua climate dari scene itu berubah jadi semuanya belain gue. Wow. Itu in two days. What do you think happened? That's God's mystery. <laughs> I just feel like pada akhirnya maksud gue gini loh orang pada akhirnya man kita nggak bego lah. Hmm. Maybe like satu hari kita mungkin kayak dibegoin tapi abis itu kayak eh bentar deh. I don't think she meant that, gitu, you know what I mean? Yeah. Dan pada akhirnya malah banyak hmm. yang ngomongin masalah interview gue hmm. dan banyak orang yang tadinya nggak tahu seberapa seringnya gue represent Indonesia pada akhirnya jadi tahu nah. because of that. Yeah. Jadi menurut gue ya it's actually a blessing in this guys banget gitu. Dan yeah. itu it, dan itu nar- narasinya the narrative yang tadinya dari negatif jadi positif dengan Hmm. sangat cepet. Wow. Dan itu menurut gue itu benar-benar God's protection. Yeah. Itu benar-benar God's protection. Hmm. Sampai tiba-tiba ada lawyers banyak banget lawyers yang 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 telepon ke manajemen gue. Mereka mau bantu buat misa pro bono apa segala macam buat bantuin kayak gini. Cuman kita kan nggak mau. Yeah. I could actually sue the people loh. Yeah. I could actually sue the people. I have the money, I have the influence, I have the power to do that. Mm-hmm. Tapi I didn't. Hmm. I didn't. Gue nggak. Bahkan gue ngomong nama orang-orang yang ngomongin gue aja nggak ada. Pernah. Tapi di sini lu bisa ngomongin. Okay, so, <laughs> dan 
Enggak. Gue gak mau. Karena, okay. karena Sebagai gini. kejutannya, kita sudah mengundang satu lagi. Inilah dia, satu. Orang yang sering banget ngomongin Agnes. Dengan... Tapi kayak, dan, dan itu ke, dan itu akhirnya menuju ke poin gue yang ketiga. Um, unconditional love. Wow. Unconditional forgiveness. Wow. Unconditional kindness. Hmm. Dan apa yang Tuhan mau dari kita itu bukan situational loh, hmm. El. Hmm. Apa yang Tuhan mau kita lakuin bukan kayak gini. Um, Nes, pokoknya lu harus mengasihi orang. Tapi kalau hmm. orang juga mengasihi lu ya. Hmm. Enggak. Bahkan dalam Alkitab pada tertulis kalau lu ditampar lu harus dikasih lagi pipi. <laughs> pipi yang satu lagi buat ditampar lagi. So like, hard. Sometimes Why? I'm like God. Why? Why? All I wanna do is punch them back. <laughs> Call my lawyer and let the lawyer punch them back. <laughs> ya maksudnya cuman, yeah. cuman ya. Apa ya. Um, itu yang the point yang selalu. Gue berusaha lakuin. Yeah. Lu tau gak sebelum waktu itu Twitter gue jadi nomor satu di Asia. Gue pernah itu, satan banget sih. <laughs> um, gue pernah kena um, ini loh, anxiety kayak kayak panic attack. My goodness. Gara-gara <coughs> waktu itu ada satu momen dimana haters, bukan haters, tapi maksudnya uh, komen itu banyak banget yang wow. Caci makinya tuh bener-bener uneducated banget sampai ngomongin personally soal my family dan itu gue tuh sampai pernah kayak setiap wow. kali tuh kayak gue ada kena kayak anxiety hmm. gue berdoa dan um, sampai waktu itu gue pernah ngomong sama sama nyokap gue nih aku kayaknya mau tutup twitter oh, I wanted to yeah. tapi terus udah gitu ya gue berdoa dan gue bilang Oke okay, Tuhan Tuhan kan pengennya kita jadi saksi dan kita nggak boleh jadi saksi cuman eh, bukan namanya jadi saksi kalau kita cuma jadi saksi sama orang yang udah percaya tapi kita justru jadi, harus jadi saksi untuk orang yang tidak percaya juga yeah. jadi gimana caranya gue bisa kasih kesaksian kalau gue keep on blocking haters hmm. mereka nggak akan bisa ngelihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup gue kan kalau kalau kita keep blocking people ada orang-orang yang memang udah sangat tidak ya, su- sudah sangat mengganggu sukacita kita yang mungkin kita perlu oh, you know what yeah. like I don't need this ya kan yeah. Tapi as much as possible, gua berusaha untuk tidak block uh, people karena itu. Just karena gua bahwa, bahwa yeah. gua percaya bahwa gua harus jadi saksi hidup. Uh, bukan hanya untuk orang-orang yang percaya, tapi untuk orang-orang yang tidak percaya. Dan gimana caranya gua bisa kasih lihat mereka apa yang Tuhan lakukan dalam hidup gua kalau gua block them out of my life. Jadi makanya itu kenapa gua tidak block. Haters dan saat itu sekitar dua minggu kemudian gue di, di, dikasih tahu bahwa Twitter gue tuh nomor satu di Asia. Tapi itu gila, gimana? You can see the pattern. Pada saat lagi lu mau naik level, itu ada ujiannya. Dan lu ngerasa kayak udah deh, gue tutup aja. Gue tutup aja. Gue. Aduh, gue tutup aja deh. Yeah. Sama kayak dua tahun yang lalu. Yeah. Wait, was it two years ago? Yang lu pengen keluar dari entertainment basic. Berarti about a year and a half ya ago ya. Itu maksud gue. 2020 went so fast. Yeah, I don't exactly. I don't even know. <laughs> I lose count. You know, it's like. Jadi, uh, jadi pat- yeah. patternnya selalu kayak gitu. Yeah. Patternnya selalu kayak ujian tuh yang kayak lu ngerasa nggak worth it. Lu yeah. ngerasa you're so undeserving. You're so bad. You're this this. Um, yang ngebuat lu tuh kayak gue pengen tutup lu kebayang nggak kalau gue kita tutup Twitter gue. Yeah. Gue nggak akan pernah bisa dapat platform yeah. yang yeah. pada saat itu gue bisa preach to yeah. people yeah. atau share my life to people, yeah. ya kan? Itu itu nggak mungkin. Yeah. Dan itu selalu patternnya seperti itu. Dan jadi kalau misalnya gue nih tiba-tiba ada kayak gue tiba-tiba ditaruh di satu level yang aduh kayaknya berat banget. Justru saat itu gue tuh kayak oke okay, bring it on. Yeah. Karena ini gue tahu gue lagi exam. Yeah. Ayo. Bring wow. it on. Gue wow. justru gitu. Wow. Gitu. Jadi bukan malah kayak, oh, ya namanya manusia ya, pasti Sampai ada lah, ya kan. Yeah. Cuman gue justru kayak, oke okay, God, oke, okay, ini gue tes lagi nih, oke, okay, bentar lagi berarti gue naik level gitu. Lu sama gue itu kayak mirip banget sih. Actually when when something like that happen, gue sendiri juga ngerasa kayak, wow, I'm I'm so excited yeah. 
untuk ujian ujian ini yeah. sehingga gue tahu banget gue lagi mau naik kelas. Yeah. Ini pasti karena didikan tarakan yang tempat sih. Maybe <laughs> represent. <laughs> Di, didikan orang anak fluid ya. You know, this is it. This is it. You know. Oh, gue sama banget soalnya. Eh, oke, gue gue pengen ngomongin tadi kan kita ngomongin sedikit about your family gitu yeah. ya. Your parents tuh sebenarnya atlet kan. Yeah. Your uh, bokap lu atlet basket, yeah. nyokap lu atlet pingpong kalau enggak salah juara yeah. dunia juga gitu ya yeah. untuk table tennis. Yeah. Nah, mereka ngegedein lu dengan prinsip yang kuat enggak? Maksudnya kayak disiplin yang sangat kuat kelihatannya karena sampai hari ini lu bisa mempunyai this this discipline. Like gue tahu banget enggak semua orang se- oke, okay, semua orang pengen kayak lu. Okay. Tapi enggak semua orang bisa jadi lu. You know, okay. like uh, maksudnya jadi bukan artinya yeah, oh, I, I you know, I jadi understand. as in like lu harus uh, latihan dance berapa jam per hari yeah. misalnya. Yeah. Gue inget banget pas zaman zaman lu masih umur 17 dan <laughs> gue saat itu VJM TV itu, <laughs> gue sendiri ngeliat pakai <laughs> kacamata gue sendiri gitu ya. The fact that lu sesusah itu untuk untuk mm-hmm. um, apa uh, being The Agnes Mo you are now. Yeah. Dan itu orang nggak ngelihat, orang nggak ngelihat keringet keringet lo, tangisan lo, yeah. uh, apa uh, attack attack dari apa the haters and everything. Yeah. Tapi yang mereka ngelihat, aduh kapan ya suatu saat gue bisa jadi kayak Agnes. Mm-hmm. You know, like is orang tua lo seberapa berpengaruh sih ke kesuksesan lo hari ini? Very, hmm. um, especially my mom mungkin hmm. ya, karena. Um, <coughs> Satu hal yang uh, gue belajar dari dari nyokap gue um, yang mungkin dia nggak sadar mengajarkan itu tapi pada akhirnya gue jadi kayak ya benar-benar kayak uh, jadi example dia jadi example adalah bagaimana dari dia dari gue kecil uh, dia itu tidak pernah gave up on me What? gave up on me maksudnya gini namanya orang gini loh Being under the spotlight yeah. for so many years, yeah. dari kecil, at one point it was so tiring for me. Uh, capek. Um, dan, you know, like nyokap gue juga keras masalah sekolah, ya kan harus ini. Discipline. Um, jadi, gue nggak punya waktu buat main sama temen teman gue, yeah. ya kan. Uh, waktu itu, which was, Pada akhirnya gue merasa, oh, I actually didn't miss out on anything. <laughs> I was like, I'm actually thankful that I didn't yeah. like hang out in those places, gitu right. kan. Cuman um, pada satu waktu itu gue ngelihat bedanya antara nyokap gue sama ada beberapa orang parents lain yang waktu itu gue, you know, ngelihat gue bandingin adalah uh, nyokap gue itu lebih baik dia keras ke gue, tapi gue marah mungkin atau kesel um, daripada dia. Ya udah deh, eh gue capek, lu ya udah terserah lu lah mau ngapain gitu. Hmm. Jadi hmm. dia kalau misalnya kadang-kadang you know pas segi lagi zaman pernikahan dini itu syuting bisa sampai pagi terus, terus udah gitu gue tetap mesti sekolah. And then gue ngelihat orang-orang yang lain teman-teman gue mungkin kayak oh bisa dugem atau yeah. bisa kemana, bisa hangout di mall, tapi gue nggak bisa karena menurut nyokap gue ya lu kalau habis uh, ini ya lu istirahat, lu nggak yeah. bisa lu keluar lagi, lu ntar kayak gimana gini-gini. Jadi gue kadang-kadang suka kayak man like I don't need this, you know yeah. gini. Yeah. Cuman Uh, my mom ya maksudnya bukannya malah jadi kadang-kadang ada loh banyak ada beberapa orang masih beberapa parents yang justru ya udahlah yeah. ya terserah anaknya deh karena mereka takut merusak hubungan yeah. antara mereka dengan anaknya yeah. mereka takut yeah. dan, dan ini course. normal banget ya sebagai yeah. parents gitu kita takut apa yang kita lakuin kalau misalnya kita terlalu keras nanti yeah. anak kita bakal benci sama kita of course. tapi kayaknya your mom itu nggak ada perasaan takut tersebut dia yeah. malah oh enggak rusak kau rusak kau kayak yang penting gue udah kasih tau yang benar exactly but no 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 but that's the thing you know she she is confident enough dia yeah. sangat Uh, percaya diri banget bahwa dia telah mem- memberikan fondasi yeah. yang terbaik banget yeah. buat lo. Tapi di sini, you know what's what's funny is that um, biar gimana kan generation gap itu ada, yeah. you know, uh, karena kan gue sama kakak gue juga uh, jaraknya kan cukup jauh, apalagi ke nyokap gue, hmm. gitu kan. Jadi there were times when uh, gue nggak bisa terima misalnya dari cara penyampaiannya, walaupun niatnya baik. Dan ini hmm. ini ini um, It's actually good that we we talk about this because this is something that I've I've always wanted to remind myself and also remind people. Okay. Bahwa sometimes the what bisa jadi 
sometimes ya yeah, hmm. bisa jadi more im, uh, bisa jadi less important hmm. than the how hmm. dan itu di situ pun uh, pada akhirnya nyokap gue juga belajar yeah. oh bagaimana menyampaikan niat yang baik ini supaya justru nyampe nya menjadi hal yang baik dan bukan yang jahat yeah. Yeah. Um, dan koko gue step up banget Karena gue sangat deket sama koko gue. Dan pada hmm. akhirnya justru koko gue jadi kayak seorang father figure for me at the time. Sure. Gitu. Jadi... Um, maksudnya dia step up banget tuh maksudnya apa? Dia maksudnya kayak defending dia, you or... No, tapi men- menjembatani. Oke. Okay. Bahwa pada saat lagi mungkin gue ngomong sesuatu and my mom doesn't understand and then maybe like she took it the wrong way and then maybe like she blames me atau me I'm blaming you know whatever. Koko gue disitu menjembatani, oke. Okay, Misalnya ngomong, um, me, you know, when you talk to Agnes, let, let me talk to her, gitu. Right, Jadi, right. karena koko gue, gue tuh orangnya sangat bisa mendengar. Gue tuh sangat mendengar. Hmm. Hmm. Tapi, gue pengen mendengar yang fair. Maksudnya adalah, oke, okay, this is the situation. Dan selalu koko gue tuh selalu gitu. This is the situation, this. Ini pro dan kontranya. Hmm. Bla, 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 bla. Kontranya nih, nih, nih. Menurut lu gimana? Hmm. Jadi, Um, apa ya cara penyampaiannya pun enak pada akhirnya kan jadi nah itu itu pun nyokap gue atau orang tua gue perlu belajar untuk bagaimana caranya sama seperti mungkin mereka belajar cara menyampaikan kekesalan mereka misalnya mau koko gue atau cara ke- sure. menyampaikan kekesalan mereka ke gue yeah. um, dan di situ gue belajar bahwa oh um, mereka nggak pernah gave up on me, mereka nggak pernah stop learning, gue hmm. juga nggak boleh stop learning, wow. gitu. Yeah. Um, dan dari situ gue belajar bahwa walaupun niat lu baik, tapi kalau caranya salah, yeah. lu tetap akan end up hurting people. Dan pada akhirnya apa? Ya endingnya nggak bagus. Yeah. Yeah. Jadi lu tetap harus misalnya buahnya ya itu, pahit lagi ya, ya buahnya pahit ngomong. lagi. Yeah. Jadi lu harus dan itu di, di Alkitab. Gak cuman dia ngajarin kayak what-nya loh. Hmm. Oh lu harus ini. A. Hmm. Kasih. B. Ini. Enggak. Dia ada caranya loh. Untuk how-nya. How-nya. Lu kalau misalnya menegur pun lu harus dengan hikmat. Hmm. Artinya apa? Reasonable. Harus dengan lu reasonable. Lu yeah. harus punya pengetahuan misalnya. Oh oke. Okay, maybe this is not the right timing. Yeah. Oke okay, let me. You know what I mean. Yeah. Caranya seperti apa? Dan gue banyak menerapkan itu ke fans, haters, hmm. atau bahkan pada saat lagi gue jadi judge atau coach di di, di uh, ajang yeah. you know, pencarian yeah. bakat, gue nggak pernah point out yang badnya aja. Hmm. Karena sometimes it's so kayak nggak enak terimanya. Daripada lu ngomong gini misalnya, eh makeup lu jelek ganti dong. Yeah. Mendingan lu ngomong gini, um, eh kayaknya ya. lu pasti lebih cantik kalau makeup lu gini deh, hmm, you know what I mean? It's it's the same uh, apa ya message. goal, the same yeah, message. The same goals, yeah. Tapi cara penyampaian lu, you make people jadi oh ya masa sih gue jadi lebih cantik kalau gini? Right. Kayak self confidence mereka terangkat gitu. It's it's like That's little so things, little things like that gitu. Pada saat lagi orang kalau ngelihat Tuhan jalan di atas air, kalau orang yang kita yang percaya yang positif kita ngomongnya oh my god. He's so mighty. Yeah. Tapi orang yang haters bakal ngomong, gila udah gede nggak bisa berenang. Sama seperti kayak waktu dulu pertama kali, gue uh, co-host di American uh, yeah, Music, Music Awards Award. di Red Carpet. Yeah. Orang ngomongnya apa? Ada yang, wih, Agnes go for so it. Proud. You yeah. know, you you represent our country. Tapi orang yang bilang, alah cuma Red Carpet. Hmm. Jadi maksud gue, orang akan selalu mengecilkan yeah. your accomplishment anyway. Hmm. Wow, bagaimana cara seorang Agnes Mo menghadapi haters sangat luar biasa. Apalagi pas masalah kontroversi dia tentang Indonesian blood ya. Kalian pasti masih ingat. Tapi hari ini perspektif Agnes melihat hal yang um, terjadi di hidup dia terkadang adalah ujian yang berkesempatan menaikkan level dia di mata Tuhan. Gimana sih cara kalian sendiri menghadapi haters kalian tetap dengan hati yang penuh cinta? Karena kita tahu ya bahwa Tuhan udah pasti udah jelas sayang sama kita. And guess what? Tuhan juga sayang banget sama haters-haters kita. 
I know, very hard to believe. Tapi please banget taruh di kolom komentar ya. Siapa tahu gue juga bisa belajar dari kalian dalam menghadapi haters dalam hidup kalian. Besok adalah obrolan terakhir gue dengan tetangga gue Agnes Mo di part pertama. Makanya biar nggak ketinggalan, langsung subscribe dan pencet tombol loncengnya. Karena setiap jam 4 sore kalian akan mendapatkan notifikasi di handphone kalian supaya kalian nggak ketinggalan dan kalian adalah orang pertama yang akan langsung menonton dan langsung komentar. I'll see you guys.